Hi friends, welcome back to my channel. This is a very simple yet interesting technique to learn. If you want to ask a quick question in the video, what do you want to ask? Do you want to ask a question? Yes, there is a question. 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 Why? 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 If you are watching our first time, please check out our channel and subscribe to our channel and support our channel. Let's go to the video. Now we are going to talk about the Fratash technique. If you are looking at the origin, this is a French word which means rubbing. This is the Fratash technique. Max Ernst Fratash technique. This is the 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 Fratash technique. மானிமென்ஸ் மேலெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரப் பண்ணி இந்த டெக்னிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கலரில் இருக்கிற இம்ப்ரெஷனை கூட அவங்க இந்த ஆர்ட் மூலியமாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்க ஞாபகமாக வச்சுப்பாங்க ஸோ ஃப்ரட்டாஷ் டெக்னிக்னால் என்னென்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூதாக இருக்கக்கூடாது இந்த ஸ்பான்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்ஈவனாக இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்ம இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியல் சர்ஃபேஸ் கிடையாது ஏன்னா இது மேலே நீங்கள் வச்சு ரப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அமுங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் தான் நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இது வந்து நீங்கள் நிறைய விதமாக பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அப்ஸ்ட்ராக்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் தான் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு வாக்கிங் போங்க சரிங்களா உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு மெட்டீரியலையும் வந்து நல்லா கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிச்சனில் இருக்கிற அந்த கிரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்குது ஒரு ரஃப் டெக்ஸ்டர் இது வந்து நான் எங்கேயோ டூர் போயிருந்தப்போ வாங்கினது ஸ்டோன்லேயே வந்து அழகாக கார்வ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் கூட நம்ம வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ்லாம் செய்வாங்கல்ல அதுக்கான கிரியேட்டர் இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி லைன் லைனாக ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர்ன் இருக்கக்கூடிய ரிஜிட் சர்ஃபேஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப திக் பேப்பராக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின் பேப்பராகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு மீடியமான தின் பேப்பராக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் நார்மல் ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ராப் புக்லாம் இருக்கும்ல நான் வந்து கேமரன் ஸ்க்ராப் புக்கில் இருக்கிற கலர் பேப்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே எனக்கு வந்து ரொம்ப திக்காக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கிற கலர் பேப்பர்ஸ்லாம் இதை விட ரொம்ப திக்காக தான் இருக்குது ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி எனக்கு இந்த பேப்பர் ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதுனால நான் இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்டர் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒயிட் பேப்பர் இல்லை கலர் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மீடியம் வந்து நீங்கள் கலர் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் நார்மல் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா சார்கோல் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து க்ரையான்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நான் ரீசெண்டாக ட்ரிப் போயிருந்தப்போ வாங்கின ஒரு ஷோ பீஸ் இதோட பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹாலோட இம்ப்ரெஷன் வந்து அழகாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இம்ப்ரெஷன் எடுக்கும் போது நீங்கள் பாயிண்டட் எஜ் வச்சு நீங்கள் ரப் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு நீங்கள் ரப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரெஷன் வந்து ஈவனாக நீட்டாக கிடைக்கும் இந்த சர்க்கில் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பள்ளமாக இருக்குது இது மேலே நீங்கள் அப்படியே ஷீட் வச்சு நம்மளால் ரப் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் அந்த பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த பேப்பரை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரப் பண்ணி எடுக்கலாம் தாஜ்மஹாலோட டிசைன் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால நான் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பேட்டர்னாக இருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க்ரையான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார்கோல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து டாம்ஸ் கலர் பென்சில்ஸ் பிளாக் கலர் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் வந்து நல்லாவே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோன் கார்விங் காட்டினல்ல அதில் இருக்கிற இம்ப்ரெஷனை வந்து நான் ரெட் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து குளோப் மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்னால இதிலேருந்து நம்ம இம்ப்ரெஷன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட பேஸ் வந்து எப்போவுமே ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு இம்ப்ரெஷன் எடுக்க ரொம்பவே ஈஸியாக இரு
இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒயிட் பேப்பரில் வந்து டெக்ஸ்சர் எடுத்தோம் இந்த வாட்டி நான் வந்து கலர் கலர் பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு பேப்பர்லேயும் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்சரை வந்து நான் கேப்சர் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சில உடன் எம்பிளிஷ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதில் இருக்க பேட்டர்னுமே நான் வந்து இதில் கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது என்கிட்ட சில செயின் இருந்தது அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டர்னும் இருந்துச்சு அதை வந்து நான் ஃப்ரொட்டாஷ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பேப்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் பிளாஸ்டிக் டப்பாவோட மூடியில் ஃப்ளவர் லீஃப்லாம் இருக்க மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துச்சு அதை வந்து நான் வேக்ஸ் க்ரையான்ஸ் வச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன் கரெக்டாக வரல அடுத்தது வந்து என்கிட்ட ஒரு உடன் ஜுவல் பாக்ஸ் இருந்தது அதில் இருக்க அந்த கார்விங் எல்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது அதை வந்து நான் வேக்ஸ் க்ரையான்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதுலேயே எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடுத்த டெக்ஸ்சருக்காக நான் கொண்டு வர போகிற மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஸ்லிப்பர் தான் இதோட பேஸில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்னொரு ஃபுட்வேரோட இம்ப்ரெஷன் ஃபுட்டாஷ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் தான் இது வந்து நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட்லேருந்து எடுத்த ஒரு இம்ப்ரெஷன் இது வந்து ஒரு உடன் எம்பிளிஷ்மெண்ட் கீ அதுலேருந்து எடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நான் எம்டிஎஃப் கட் அவுட்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு உடன் ஸ்டூல்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நான் பிக்சர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்டில் இருந்த இம்ப்ரெஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் ஃப்ரேம்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் இது வந்து ஒரு பென் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இயரிங்ஸ்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேஸ்கெட்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் அடுத்தது வந்து மஸ்கிட்டோ பேட்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் இந்த ரெட் கலர் வந்து ஒரு உடன் ஸ்டூல்லேருந்து எடுத்தேன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டூல் வந்து இது தான் இதுக்கு முன்னாடி அரிக்கா பிளேட்ஸில் வந்து நான் ஒரு வால் ஹேங்கிங் பண்ணியிருந்தேன் அதுலேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் தான் இது நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இது வந்து நான் ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பாத்ரூமில் ஹேங் பண்ணியிருப்போம்ல ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் அதோட இம்ப்ரெஷன் தான் இது இது வந்து வெஜிடபிள் சத்துறது இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பிளாஸ்டிக் ஸ்டென்சில்ஸ் இருந்துச்சு அதுலேருந்து சில இம்ப்ரெஷன் கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து தலை செய்வர கோம்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் அடுத்தது வந்து விசிறிலேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் தாஜ்மஹால் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டீங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சில பேஸ்கெட்ஸ்லேருந்து எடுத்த இம்ப்ரெஷன் நான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக பிக்சர் அட்டாச் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒன் மோர் பேஸ்கெட் 
இருக்கிறதுலே இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச பீஸ் உங்களுக்கு எது ஃபேவரெட்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வடிவேலை கிளிப்பிங் போட்டிருப்பேன் அதில் கேட்குற மாதிரி இறைவன் எங்கே இருக்கான் தூணிலும் இருப்பான் திரும்பிலும் இருப்பான் அது மாதிரி தாங்க கலையும் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு சின்ன சின்ன பொருட்களில் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு உடன் ஜுவல்லரி பாக்ஸாக இருக்கட்டும் அதுலேயே வந்து எவ்வளோ நுணுக்கமாக வந்து ஒரு கலை உணர்வோடு வந்து அதை செஞ்சுருக்காங்க நம்ம வந்து அதை பெருசாக பொருட்படுத்துறது இல்லை கவனிக்கிறது இல்லை நான் கவனித்த வரைக்குமே நம்மளுக்கு இவ்வளோ பேட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இன்னும் கவனிக்காமல் மிஸ் பண்ணது எவ்வளவோ இருக்கலாம் ஃபட்டாஷ் டெக்னிக்கை இன்னும் வேறு விதமாக கூட பண்ணுவாங்க நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் அதை இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த கிடைச்ச அவுட்புட்டை வச்சு நம்ம ஒரு கொலாஜ் ஒர்க்கும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஹோப் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்